Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Evet arkadaşlarım bugün sizlere tığ işi örgülere yeni başlayan arkadaşlarımız için son derece basit bir battaniye tarifi vermek istiyorum. Aslında her şey olur bu örnekten. Sadece battaniye değil yelek yapabilirsiniz. Kendinize tunik yapabilirsiniz. Böyle salaş bir hırka yapabilirsiniz. Aklınıza ne gelirse pek çok örgüde kullanabileceğiniz böyle çıtır çıtır çok güzel bir model bana göre. İp olarak bakın bu yarn artın bir ipi arkadaşlar taş rengi tığ olarak ise 3 milimlik bir tığ kullandım yalnız ben şimdi biraz daha kendisini göstersin diye sarı bir renkte çalışacağım bakalım nasıl olacak nasıl görünecek yalnız bu kar topu koton arkadaşlar bu ip kar topunun koton ipi biraz daha yarn arda göre ince dokulu bir ip bakın şöyle hemen başlıyorum Artık battaniyenizi ne kadar yapacaksanız veya da yeleğinizi, hırkanızı, tuniğinizi ne kadar yapacaksanız 10 santimde zincir çekelim arkadaşlar. Ben şöyle çok az sizlere gösterecek kadar çeksem yeterli olacak. Evet bakın şu kadarlık bir zincir bana yeterli olacak. Zincir işlerini özellikle alt kısımda çektiğimiz zincir yani bu aşamada çektiğimiz zincir arkadaşlar Böyle bol bol gevşek gevşek olsun ki model sıkmasın. Tığımın üzerine ipi atıyorum. Buradan bakın 1, 2, 3'ünden giriyorum. Ve buralara sıra sonuna kadar ilk sırada yarım trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Buna çakma sık iğne de diyoruz. Tığımın üzerine alıyorum. Sıradaki zincire giriyorum. Üçünü beraber çekiyorum. Bakın. Sona kadar bu şekilde gelelim. Evet, sona kadar çakma sık iğnelerimizi yaptık. Dönerken bir, iki tane zincir çekiyoruz. Ve dönüyoruz. Döndükten sonra bakın. Buradan bir tane alıyorum. Bir tane de yanından alıyorum. Bu üçünü beraber topluyorum. Şimdi. Şimdi bakın tekrar ikinci modele geçtiğimizde şu battığımız yere tekrar batıyoruz. Bir yanına geçiyoruz. Biraz modeli gevşek gevşek görüyoruz. Bakın. Çok basit bir model. Tekrar ediyorum. En son battığımız yere tekrar giriyoruz. Buraya geliyoruz. Bir de yandan alıyoruz. Tığımızda 3 tane oluyor. Üçünü birden çekiyoruz. Bakın model oluşmaya başladı arkadaşlar. Söylediğim gibi sıkı yapmıyoruz bu işi. Tığınız da biraz büyük bir tığ olsun. Bakın 3 milimlik bir tığ kullanıyorum ben şu anda. Şöyle üçünü bir tekrar bakın baktığımız yere tekrar batıyoruz yanından bir tane alıyoruz üçünü bir çekiyoruz tekrar buraya battık yanından bir tane daha çıkardık üç tane üçünü bir alıyoruz. Evet. Böyle böyle geldik. Üçünü bir çıkardık. Bak, battığımız yere buradan bir tane çıkarıyoruz. Bir yanından üçünü bir topluyoruz. Üçünü bir topluyoruz. Battığımız yerden bir tane bir tane de yanından ve üçünü bir topluyoruz. Bakın bu şekilde kenara kadar geldik arkadaşlar. Kenara geldiğimizde bir zincir çekip dönelim. 
ve arka tarafta hep yarım trabzan yapacağız. Şöyle üzerine alıp hemen önde gördüğümüz yere yarım trabzan üzerine alıyoruz. Bakın buraya yarım trabzan üzerine alıyorum. Hemen yan tarafa geçiyorum. Böyle yarım trabzanlar yapıyorum. Üzerine alıyorum. Yani ilk sırada zincirin üzerine yaptığımız yeri burada tekrar ediyoruz arkadaşlar. Yan yana tüm sık iğnelerin içerisinden yarım trabzanlar yapıyoruz veya da çakma sık iğneler yapıyoruz. Evet sona geldiğimizde bakın şuradan da çıkaralım. Şimdi bir iki zincir çekiyoruz burada ve dönüyoruz. Tekrar şurada uygulamış olduğumuz modeli buranın üzerine tekrar uyguluyoruz arkadaşlar. Bakın hiç üzerine almıyoruz. Direkt şurada sık iğnenin içine giriyorum. Bakın tekrar bir yanına geçiyorum. Üçünü bir topluyorum. Daha önce battığım yere giriyorum. Bir yanından alıyorum. Ve üçünü tekrar. Buradan bir yanından ve üçünü topla. Bakın batılmış olan yere tekrar batıyorum. Bir yanından üç tane üçünü topluyorum. Evet modelimizin püf noktası böyle gevşek gevşek görelim arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz boyutta zincir çekerek istediğiniz projede bu modeli uygulayabilirsiniz. Evet bu kadar arkadaşlar. İki aşamadan oluşuyor. Giderken burayı yapacağız. Dönerken de aynı şekilde yarım trabzanlar yapacağız. Ve modelimiz ortaya çıkmış olacak. Evet. Şöyle bakın tekrar bir göstereyim. Bu biraz daha kalın bir ip. Bu biraz daha ince bir ip. Görüntü bu şekilde. Evet bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.